வணக்கம் டெப்தனியா செய்திகள் மாணவ மாணவிகள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்போன் மற்றும் பைக் எடுத்து வர தடை பள்ளி கல்வி இயக்குனர் அறிவிப்பு கோடை விடுமுறை முடிந்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்க உள்ள நிலையில் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு மொபைல் எடுத்து வருவதோ மோட்டார் வாகனத்தில் வருவதையோ தலைமை ஆசிரியர்கள் அனுமதிக்க கூடாது என்று பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குனர் எஸ் கண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார் பள்ளி மாணவர்களின் பாதுகாப்பு நலன் கருதி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற மனதுடன் தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் அனைத்து பள்ளிக்கூட தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு மொபைல் போன் மற்றும் மோட்டார் வாகனத்தில் வர மாணவர்களை பள்ளிக்கு அனுமதிக்க கூடாது என்று அறிவுரை வழங்கியுள்ளது திருவள்ளூர் அருகே செங்கல் சூளையில் கொத்தடமைகளாக வேலை செய்த முன்னூத்தி இருபது பேர் மீட்பு திருவள்ளூர் மாவட்டம் புதுக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள ஒரு செங்கல் தொழிற்சாலையில் ஒடிசா உள்ளிட்ட மாநிலங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அன்றாட கூலியாக முன்னூத்தி ஐம்பது முதல் நானூறு ரூபாய் வரை தருவதாக ஆசை காட்டி கொத்தடிமையாக வேலை வாங்கி வருவதாக சர்வதேச நீதி இயக்கம் என்ற தொண்டு நிறுவனத்துக்கு தகவல் வந்தது இதனையடுத்து அங்கிருந்து எண்பது குழந்தைகள் உட்பட முன்னூத்தி இருபது தொழிலாளிகளை மாவட்ட அரசு அதிகாரிகள் மீட்டுள்ளனர் தலைமறைவாக இருக்கும் செங்கல் சூளை உரிமையாளர் மீது கொத்தடமை தடுப்பு சட்டம் உள்ளிட்ட சட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் அவரை தேடி வருகின்றனர் இன்று முதல் தனியார் பால் விலை லிட்டருக்கு ரூபாய் இரண்டு உயர்வு பால் முகவர்கள் கண்டனம் பொதுவாக ஆவின் பாலை விட தனியார் பால் விலை அதிகமாக இருந்து வருவது வழக்கம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தனியார் பால் விற்பனை விலை அதிகரித்துள்ள நிலையில் திருவிழா நிறுவனம் மீண்டும் பால் மற்றும் தயிர் விலையை லிட்டருக்கு ரூபாய் இரண்டு அதிகரித்துள்ளது இதற்கு தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச்சங்கம் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இடை மின்னல் பலத்த காட்டுடன் கனமழை பல்வேறு சம்பவங்களில் பனிரெண்டு பேர் பலி உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இடை மின்னலுடன் பெய்த கனமழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்பில் இதுவரை பன்னெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது பல்வேறு இடங்களில் புயல் காற்றும் வீசுகிறது மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களில் பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஹைதராபாத் சன்ரைசர்ஸ் சாம்பியன் பெங்களூரை வீழ்த்தி முதல் முறையாக ஐ பி எல் பட்டம் வென்றது நேற்று இரவு நடைபெற்ற ஒன்பதாவது ஐ பி எல் போட்டியின் இறுதி போட்டியில் ஹைதராபாத் அணி எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது முதலில் களமிறங்கிய ஹைதராபாத் அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஏழு விக்கெட் இழப்புக்கு இருபத்தி எட்டு ரன்கள் குவித்தது பின்னர் இருநூத்தி ஒன்பது ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என கடினமான இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கியது பெங்களூர் அணி இறுதியில் பெங்களூர் அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஏழு விக்கெட்டை இழந்து இருநூறு ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது இதன் மூலம் எட்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஐ பி என் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது ஹைதராபாத் அணி மேலும் செய்திகளுக்கு தமிழ் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும்